Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí les habla Yel G. Ramírez. Esta es otra reacción en mi canal. Hoy vamos a reaccionar a Cancerbero con una canción que se llama Únetenos. Vamos a ver qué nos trae él con esta canción, así es que vamos allá. Hoy la historia tiene que ser de unidad. Y yo creo en las cosas que nos unen, ¿no? No creo en las cosas que nos separan. Y unirse es muy complicado, pero es una lindísima tarea que tenemos por delante fecunda y bella, porque tenemos que unirnos sin negar nuestra diversidad. Son varios años que en esto llevo invertido, recitar se ha convertido en la manera como vivo, que es el motivo o misión por la que he nacido, fueron mis desgracias causa de lo que me he convertido. Muchos no encuentran sentido a mi entrega, alegan que el hip hop no es música y que mis versos tampoco. Me ven hablando solo y dicen que estoy loco Cada vez que ensayo temas que quizá ayuden a otros Y es que son muy pocos Todos los que hacemos canciones Estamos componiendo Estamos ensayando Estamos aprendiéndonos algunas cosas Hablamos solos, todos Yo creo que sin excepción Yo por ejemplo agarro la guitarra Y empiezo a hablar solo, es automático Para ir como analizando las cosas Que voy haciendo y voy como entrando en el mood y voy entendiendo lo que voy haciendo, si lo voy hablando, no sé por qué me pasa, pero me pasa. Les digo que eh, muchas veces cuando compongo música, no tanto la letra, pero cuando compongo música voy hablando de las tonalidades. Ok, paso a este re menor con la novena, le pongo la séptima, tal, lo convierto en un acorde Mac, Mac 9, Mac 7, tal. Voy acomodando todo y voy hablando y voy sacando cuenta de la armonía. ¿no? Eso como que nos pasa a todos los que hacemos canciones hablar solo. Los que en esta misión te animan, que analizan tus rimas y en vez de envidiar te admiran Son por esos pocos que seguimos en pie de guerra Hablando de conciencia en medio del caos que existe en la tierra Esto va más allá de ser rapero, de protestar o de querer tener dinero Esto es algo en el pecho, imposible de describir El rap no debe ser de gangsters, el rap debe construir como los techos Uf, eso me gusta, porque como siempre yo les he dicho el género El género del rap me supongo que más que todo el conciencia, el que va así hacia lo más urbano, siempre yo soy el más gánster, yo soy el que más he matado, el que más he consumido, el que más he hecho esto, el que más he hecho lo otro. Y me gusta más este estilo de cosas que él dice, como que más que construya a que vaya para ese tipo de, de, de historias. En mi gusto personal, vaya, existe de todo, ¿no? Y deberían contarse todas las historias siempre y cuando se respeten muchas cosas pero a mí me gusta más así que sea como como una canción que deje un mensaje que vaya como por otro lado más que contarme vidas de malandros porque yo viví en un barrio de Caracas y yo sé cómo es la vida de malandros entonces ya eso no lo quiero saber hay cosas que quiero saber más como como cosas que él a veces escribe sobre la vida sobre bonitos mensajes etcétera ¿no? no sé si me hago entender pero un gusto personal. De cartón de Ali primera, como el orgullo de oír el alma llanera, el rap debe ser la manera en que las siguientes eras conozcan cómo pensaban los hermanos de Venezuela. Llevamos verdad en la voz, no me sigas, acompáñanos, no como en sí, sino como persona, abro los ojos, reflexiona, una de dos. Somos de los pocos que aún son poetas, sacar música real de las tumbas es nuestra meta. Yo. No me sigas, acompáñanos, abre los ojos, reflexiona, únetenos. Sacar música real de las tumbas es nuestra meta, es lo mismo que hago yo. Intentar dentro de mis pequeñas baladas eh, hacer música, que sea música de la buena, de la de antes, entre comillas, ¿no? Sin embargo, sigue existiendo un montón de gente que hace música buena, solo que no se le da tanto como, como, como protagonismo dentro de la música ahora, ¿no? Pero por ahí seguimos eh, eh, bastante on the ground, o sea, escondidos, pues, digamos así. Eh. Este tipo me, marav me maravilla con lo que escribe, es increíble. Si escuchan bulla, son mis vecinos como siempre, ya saben que ellos quieren participar en todos los videos. <risa> Yo escribí una canción que se llama Abrácense, que ya les he dicho mucho, que también tiene que ver con unirse, unirse pero la escribí desde otro punto de vista, desde otra analogía, pero tiene que ver algo parecido con esta canción, no invitar a la gente a que se una. Eh, se las voy a dejar aquí abajo para que la escuchen también y me den su punto de vista para mí su punto de vista es importante lo que digan eh, cuando les pregunto, mira, quiero saber su punto de vista porque de verdad me gustaría escucharlo 
Tomemos de ejemplo a los héroes que son inmortales Personas que hasta fallecieron por sus ideales Llevamos verdad en la voz, abre los ojos, reflexiona Únetenos, si de tres personas que oigan dos escuchan solamente de esas dos solo una aprende ya para nosotros es suficiente No me sigas, acompáñanos, abre los ojos, reflexiona Si puedes, únetenos Y aunque no sea la vacuna para el cáncer Ni el plato de comida pal, ni no es Y las desgracias Sé que no van a cesar solo por lo que yo les cante Este es mi grano de arena, únetenos Esta es mi gota de agua, únetenos Porque solo no podemos hacer menos dos Porque solo yo no puedo hacer un ser a dos Este es mi grano de arena, únetenos Este es mi... Porque no solo yo puedo hacer océanos Uff, qué, qué buena letra, qué buena letra Uno cuando escribe Te hablo del punto de vista del compositor Cuando uno escribe canciones que tienen que ver con, con lo social que yo nada más tengo una eh, uno sabe que no va a cambiar el mundo con ella uno sabe que, que una canción no cambia el mundo eh, el mundo de hecho los cambios por más que a veces muchos crean que dependen de nosotros no tanto eh, pero uno la sigue escribiendo ¿no? uno la sigue escribiendo como para dejar su gotica de ahí de como dice él, su, su granito de arena para, para ya, que, ya que podemos escribir cosas como esas no pasar desapercibido por este planeta Gota de agua, únetenos Porque solo no podemos hacer humedanos Porque solo yo no puedo hacer un ceganos Porque solo no puedo hacer humedanos Pero yo no puedo hacer océanos Muy bien, me gusta Me gusta ese piano antiguo, medio desafinado. No sé si es un piano real o es algo sampleado ahí. Uf, que bella soprano. Perdón. Cancerbero siempre empezando o empezaba las, empezando las canciones y terminando las canciones siempre eh, metía algo distinto a lo que simplemente sea un beat ahí, ¿no? Pa, tuka, pum, pa, pa, ta. Cualquier cosa, él siempre metía algo ahí adelante o al final, como en este caso, la soprano. Eh, eso me gustaba muchísimo porque tenía creatividad para, para de repente darte como un mood distinto que tuviera que ver con la canción, eh, pero luego se iba a su beat habitual del rap, ¿no? Eso, eso no gustaba porque te daba algo distinto empezando y terminando. Nada, una letra como siempre de las que él hace que golpean, o las que hacía, que golpean muchísimo. Eh, me gusta mucho porque manda o, o le sugiere a la gente unirse. Eh, las canciones que hacen que, que invitan a que la gente se unan, a mí me gustan. Precisamente porque tengo una canción así, ¿no? Pero son buenas canciones. Es mejor, es mejor unir que desunir. Eh, porque desunir le sirve a otros que no somos nosotros. Más bien, sino a otras personas. Entonces, nada. Espero se les hayan tripeado. Si quieren alguna otra canción de Cancerbero, déjenmelo en los comentarios. Ya he hecho aquí muchísimas. Si quieren alguna otra que no haya hecho, me lo dejan en los comentarios. Y la traemos aquí, nos la analizamos aquí, nos la tripeamos aquí. Pasamos un buen rato hablando poco de pendejadas también. <risa> y vayan a mi otro canal que se llama Yelger R, donde reaccionamos a todo lo que no es música. Y suscríbanse por allá también, suscríbanse a este canal para que los dos canales vayan subiendo, me hacen un favor. Si no se suscriben, eh, el algoritmo dice, a este, a este canal no le interesa a nadie y me baja y me baja y me baja y llega un momento que ni se van a enterar cuando hago videos. Porque el algoritmo no me va a mostrar, no se lo va a mostrar ni a los que están suscritos, ni a mucho menos los que no. Entonces... Necesito que ustedes se suscriban para que esto pueda seguir creciendo y ustedes puedan eh, vacilar conmigo aquí al artista que le gusta cuando yo vaya sacando los videos. ¿no? De todos modos, tenemos muchísimo material semanal en este canal, en el otro. Por favor, compartan, suscríbanse, activen la campanita, comenten, golpeen el botón de like, suscríbanse allá abajo, péguenle al botón de suscripción. Ya saben. Nada, por aquí les hablo Yelder Ramírez. Cuídense mucho, nos vemos en otra. Bye.
chica de la internet te siguen millones y sola tal vez yeah, yeah. 